Praise the Lord. Shall we read from Daniel chapter 2? Daniel Prajanam Renda Mudhyaya Tilna. And read verses 34, 44, and 45. Nal Mupatinale, Nal Patinale, Nal Patinjavaki. E Raja Kinmar de Kalata, Sergasana, Devam, Urinalam, Nasichaboka, Uridatam, Stabikim, A Rajatum, Vere Urijadi Kail, Piki Pudigaila, Ada E Rajatumla, Okim, Tagartha Nashipikim, Yenekum Nilanil Kim, Chayim, Kaisoda, the Urikal, Parvatil, the Parnivana, Irimbum, Tamrum, Kalimanum, Vilim, Punum, Tagartha Kalanada, Kanda, the Talpidimo, Maga Devam, Mela, Sambipan, Rada, Raja Vini Arichirikinu, Sopnam. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed and the kingdom shall not be left to other people but it shall break in pieces and consume all these kingdoms and it shall stand forever. For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands and that it break in pieces the iron, the brass, the clay and the silver and the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass the hereafter and the dream is certain and the interpretation thereof sure. Praise the Lord. For those who have come just today, I'll just take you in one minute through what we've been seeing in the past two days. The topic of these studies is the battle of Armageddon. A big battle is going to take place shortly. And that battle is going to take place in a place called, uh, 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 in a valley near the Mount of Megiddo in Israel. Israel, Megiddo Parvadatin Samebe Uladaya, where the Tidal Vichana, Eutum Nadakova, and that's the photo of that place. Now this is war is very significant because it's not like the previous world wars. This is going to be a spiritual physical war where Satan and God are going to be directly involved. And it is also important for us because most of you who are sitting here are going to be soldiers or part of the army in that battle. The very shortly one man is going to rule this world. For some time there will be unity and peace. Then again war will break out and bloodshed will increase. As I told you on the first day, tomorrow we are going to see how the world population is going to get reduced. About 300 crore people are going to die in the seven years of the rule of the Antichrist. China is becoming a superpower and is going to play an important role in the rule of the Antichrist. China, or even Shitia, Poem, Maricondi, in the Velo, either Christopher Nev, Hernagali, Alavil, or a Supratanama, Panga, China, Yimahim. All this is written in its encoded in secret in the Bible. Ivela, the Ne, Sange, the Harshail, Namade Bible, Hega Petit Tunda. Tomorrow we will re study these things in detail. In our Nale, Namaka, Ekarin, Levishamai Petigia. So the Antichrist and his armies are going to turn against Christ and his army. So it's going to be a different kind of world war. It's going to be a war between two spiritual worlds. And uh, two armies are being formed today. One is an evil army. The other is a holy army. So these armies are being formed today itself. In this picture, you, this is a cover of a book. 
ഇത് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പുറം ചട്ടയിലുള്ള ചിത്രമാകുന്നു ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ ബുക്ക് ഇസ് ടൈറ്റിൽഡ് ദ ബ്ലാക്ക് അവേക്കനിങ് ബ്ലാക്ക് അവേക്കനിങ് എന്ന പേരിലുള്ളതായ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പുറം ചട്ടയാകുന്നു ഇത് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബ്ലാക്ക് റിവൈവൽ എ ഡിമോണിക് റോങ് റിവൈവൽ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് പൈശാചികമായ തെറ്റായ ഒരു ഇരുണ്ട ഉണർവ് സംഭവിക്കുന്നു so satan is farming his army on one side that's what this book describes satan ഒരു ഭാഗത്തെ സത്താന്റെ സേനയെ ഉരുവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പുസ്തകം വിശദീകരിക്കുന്നത് in smaller letters underneath you will see the rise of the satanic super soldiers അതിനെ താഴെ ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ സത്താന്റേതായ ശക്തരായ പടയാളികളുടെ ആവിർഭാവം so this book is saying uh, how many soldiers in armies today real soldiers who are part of the armies of the nations are not just being trained to fight physically they are also being demonized that means they are going through certain rituals where demons enter into them ipolte mikarum rajyangalile sainigar avar oru aksharigamaya yuddhathinu vendi mathramalla parishilana nedikondirikkunnathu oru paishajigamaya yuddhathinum kodi aagiyal in anegar aa paishajiga talathilulladaya oru parishilanathiludeyum poikondirikkunnu so they can run very fast uh, uh, with supernatural speed aagiyal amanushika shaktiyodu kodi adivegathil oduvan avarkku kariyum they can jump from tall buildings without getting hurt valare uyaramaya kittadangalil ninna ഒരു പരിക്കും പറ്റാതെ താഴേക്ക് ചാടുവാൻ കഴിയും സോ ദ വിൽ ഡു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തിങ്സ് ആൻഡ് ബീങ് ട്രെയിൻ ഫോർ ദാറ്റ് അഗയാൽ അമാനുഷികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യത്തക്ക നിലയിൽ അവർ പരിശീലനം നേടിയിരിക്കും സോ this book is saying that in these last days real soldiers are becoming really demon possessed agayali pustakam parayunnathu innathe yathartha badayaligal avar vaasthalathil pishaj baadhidarayirikkunnu these things are not just happening today they've started 30 40 years ago idu inna sambhavikkunna oru karyam alla 30 o 40 o varshangalkku munbe thanne thudakkam kurikkapettirikkunnu you see in that picture a soldier there in the fire avade aa chithrathil thikkulil nilkunna oru padayaliye kaanam with a gun in his hand thande kayil thokku there again in the fire you see a demon's face there in the darkness veendum aathil a irittinu maravil oru pishajinte roopam kaanam so more and more people are getting demon possessed more and more soldiers are getting demon possessed agayal adhigam adhigam aalukal pishaj baadhidarayi thirunnathu pole anegam padayaligalum bhuta pishaj pidichavarayi irikkunnu so on the one side the satan and the antichrist is getting their army ready for the battle of armageddon oru bhagathu satanum idhar kristavum ave armageddon yuddhathinu vendi thande padayaligale sannadharaakki kondirikkunnu on the other side god is getting his is holy army ready for the same battle of armageddon maru bhagathu adhe harmagaddo yuddhathinu vendi devavum tande vishuddha seniye satchamaakki kondirikkunnu so as we sit here listening to the word of god we must realize that we are getting ready to fight this major battle agayal inna ivide irunna thiruvajanam shravikkumbol naam manasilaakkenda oru kaaryam endanal ee andhima yuddhathinu vendi naamum orukkapettu kondirikkunnu yesterday we saw how this woman the scarlet clad woman this whore of revelation chapter 17 is busy diverting the masses away from the truth away from god innale velipadu pusthakam 17th adhyayathil kaanuna ee mahaveshiyaya rakthambara maninya stree jana sahasrangale devathil ninnu thirikkuvan vendi engane avare aagarshikkuvanulla tandrangal meneyunnu ennulladu naam innale kettu now suddenly everyone saying all religions are basically the same like all rivers lead to the ocean all religions lead to the ultimately to the same god ella nadigalum samudrathil chenna cheyrunnathu pole ella madangalum oduvil devathe kurichu parnu ella devathil kondu poi ethikkunu agayal ella madangalum onnu thanneyanannu pettana aalukal parayunnu because all religions basically preach peace love and unity endukondanal ella madangaldeyum adisthana tattvam ennu parayumbol adu samadhanavum shaandhiyum orumeyum aikyathiyum thanneyanallo it's right to say that all religions want peace love and unity but to say that all religions are basically the same because of this is a big question it's right to say that all religions preach peace and love and unity ella madangalum thanne samadhanam aikyatha ennive kurichu parayunnu nu parayumbol seri thanneyana ennal adisthana paramayi ella madangalum oru pole thanneyana nu parayunnathu seriyano because every religion varies in its basic definition of god itself എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോ വചനം മതങ്ങൾക്കും തന്നെ അതിന് അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായി ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു നിർവചനം അതിനുണ്ട് എവറി റിലിജൻ വേറീസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സൽവേഷൻ ഓരോ 
ഓരോ മതത്തിലും നോക്കിയാൽ ആ രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായ വ്യക്തമായ ഒരു നിർവചനം അതാത് മതങ്ങളിലുണ്ട് എവ്രി റിലിജൻ വേരീസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഹെവൻ ആൻഡ് ഹെൽ ഓരോ മതങ്ങളും തന്നെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചും നരകത്തെ കുറിച്ചും തമ്മിൽ നിർവചിക്കുന്നതിൽ വിഭിന്നമായിരിക്കുന്നു എവ്രി റിലിജൻ ഗിവ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അബൌട്ട് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഓരോ മതങ്ങളും തന്നെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിഭിന്നമായ ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു എവ്രി റിലിജൻ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് അന്തിമ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുവാൻ ഓരോ മതത്തിനും അതിന്റേതായ വ്യത്യസ്തമായ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് സോ ഹൗ കാൻ വി സേ ദ ഓൾ റിലിജൻസ് ആർ ബേസിക്കലി ദി സെയിം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് എങ്ങനെ പറയാം ബ ത്രോയിങ് ഔട്ട് ഹെവൻ ആൻഡ് ഹെൽ ആൻഡ് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഗോഡ് ആൻഡ് സൽവേഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺലി ആൻഡ് പീസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റി ആൻഡ് ലവ് religions are going to get together and all devam swargam naragam nyayavidhi ingenulla daya karyangal ella maati vechittu nokkiyal samadhanam aikyada oruma ingenulla karyangale kurichu ella madangalum oru pole parayunu how is it that everyone is speaking the same thing today everybody is saying the same thing ellavarum inna logathil nokkiyal ellavarum ore karyam thane inna adine kurichu parayunu so today you you preach about jesus people of every religion will come and nod their heads and say it's a very good sermon that you all preached അതിയാൽ ഇന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തലകുലിക്കി അത് സംബന്ധിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം വളരെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെ പറയുന്നു ഉയരത്തിൽ ഏതോ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് കോസ്മിക് എനർജി സൂപ്പർ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സംസ്ഫിയർ പവർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു വലിയൊരു ശക്തിയുണ്ട് അതിനെ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ അതിമാനുഷിക ശക്തി എന്നൊക്കെയും അവർ വിളിക്കുന്നു വൺ പേഴ്സൺ കോൾസ് ജീസസ് വൺ പേഴ്സൺ അതർ പേഴ്സൺ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് അല്ല അതർ പേഴ്സൺ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് കൃഷ്ണ ആൻഡ് സോ ഓൺ ഒരു വ്യക്തി ആ ശക്തിയെ യേശു എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു വ്യക്തി അതിനെ അല്ല എന്ന് വിളിക്കുന്നു വേറെ ഒരു വ്യക്തി അതിനെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ സോ ഇഫ് വി പ്രീ ജീസസ് ദേ വിൽ സേ well for me it's uh, uh, allah for you it's jesus so it's all right so you're preaching this ultimately what i am believing in so they will not and listen to every sermon we preach that's how it's going today agyal yeshuvine kurich avar parayumbol seri thaniyana ningal parayunnathu kollam ennal ningal yesu ennu vilikkumbol njangal allah ennu vilikkunu athindigamayi rendu onnu thaniyana ennu parney avar sambadikkum inna ee logathil idagunnu sambhavikkunnathu so if you preach jesus they're not going to disagree because the name is different that's all agyal yeshuvine kurich ningal prasangikkumbol avar adinode edirkku ഇല്ല പേര് മാത്രമാണല്ലോ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ രക്ഷ ലഭിക്കൂ യേശു മാത്രമാണ് ഏക ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിലായി തീരും അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ള ആശയം ഇന്ന് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തന്നെ ഒരേ കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യം എല്ലാവരും ഇതേ ഈ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തെ സർവാത്മന സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നല്ലോ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിയമായി ബിക്കോസ് സംബഡി is in the background the chosen ones of satan are slowly whispering these things through the media through television through the internet through philosophies through books through films and so on നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പിന്നണിയിൽ നിന്ന് സത്താനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചലച്ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ടെലിവിഷനുകളിലൂടെ ഈ കാര്യം ആളുകളുടെ കാതുകളിൽ ഇടവിടാതെ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകളുടെ കാതുകളിൽ ഇത് മന്ത്രിക്കുന്നു അവർ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മറ്റു പത്രങ്ങളിലൂടെ മറ്റുവിധമായ ടെലിവിഷനുകളിലൂടെ ആളുകളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നോ ഗോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് റൈസിംഗ് ദീസ് ഡേസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഏതിയിസം ദാറ്റ് ഇസ് റൈസിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റി വേർ ദേ സേ ദേർ ഇസ് എ പവർ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദി സെയിം ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദം അല്ല ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു ആധ്യാത്മികതയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രകൃതിയാദിത ശക്തിയുണ്ട് ദ വാസ് എ മാൻ കോൾഡ് ആന്റൺ ലവി ആന്റൺ ലവി എന്ന ഒരു ആയ വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി വാസ് ദി ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദി ചർച്ച് ഓഫ് സൈറ്റൻ and satan sabhayude sthapakanagu and he wrote a bible called the satanic bible satan ne bible on oru pustakam than rajichu and in that bible it is written that we will preach our theology to the masses through the television now televisionilude nammude deivashastrathe janasamoohathode prasthavikkum so 
uh, you won't know it's subliminal it's hidden it's hidden behind the pictures behind the words it will reach you subtly ningal ariyade thane ningal kaanunnadaya chitrangalil ningal vaakkunnadaya oru karyangalilum nigoothamayi idu marinjirikkunu idu tandravaramayi ningal ullilekku kadannu varunu so you won't consciously receive these things they will get into your head without your knowledge ningal bodhapoorvam idine swigirikkilla ennal ningal ariyade ningalude arivu koodade idu ningalde avada manasilekku praveshikkum if you turn to hebrews chapter 3 ebrai lekhanam moonam adhyayathilekku kadannu vannal you will read there about one characteristic of sin avade paapathinte oru savisheshathaye kaana in that verse you will in that chapter three times you will see the word today ആ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്നുള്ള ഒരു പദത്തെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാണാം ഇൻ വേഴ്സ് സെവൻ ഏഴാം വാക്യം ഇൻ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ പതിമൂന്നാം വാക്യം വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ചാം വാക്യം സോ വാട്ട് വേഴ്സ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് ട്രൈങ് ടു സേ ഇൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഡു നോട്ട് ഡിലേ ഈ ഇതിൽ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കരുത് ബിക്കോസ് ദ മോ യു ഡിലേ ഇൻ ഇൻ വർക്കിംഗ് അഗെൻസ്റ്റ് സെൻ the more it will harden itself in occupying your heart paapathinu virudhamayi poraadunnathil ningal etrathoolam kaala dairgyam varuthunuvo athrathoolam ningalde hridayathe kaivashamaakikkonde athrathoolam ningalde hridayathe kathinamaaki adu shaktimathai thiru so this chap so you know sin has this habit of developing a self defense mechanism once it sits inside it will bring out justification so that you don't let it out again agayal ee paapathine swayam pradhirodham theerkuvanulladaya oru kalivunde adu ulli irikkumbol thanne adu needigirikkuvanulladaya mar ngal ngal avalambikkunnu that's why the word of god says today if you will hear his voice don't harden your hearts and don't delay your decision when the voice of god comes to you it gives you the strength to put out that sin immediately obey agayal devathine vajanam parayunnathu inna ningal avante shabdam kelkunuvengil ningal paapathine virudhamayi poraadunnathil ottum thamasippikkerudu inna ningalkku paapathode poraaduvanulla shakti avante shabdam kelkumbol livikkumbol ningal adine thamasamina purathaaki kalayenum so exhort one another daily while it is called today lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin was 13 agiya ningalil aarum paapathinte chadiyal kathina padadirikkendadinne innu ennu parayna eduthol ningal naal thorum annyonyam prabodhipichukolvin so if you have a tv in your house agiya ningalde veettil ningalku oru television undanu irikkatte god is talking to you now devam ippol ningalodu samsaarikkunu if you delay in making a decision slowly the devil will talk to you നിങ്ങൾ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ പതുക്കെ പിശാജ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങും തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടെലിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഴയ വിശ്വാസി കുടുംബം and uh, one night one person in the family saw a dream that there was a green big snake sitting on the television ഒരു രാത്രിയിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ ഒരു വലിയ പച്ച നിറത്തിലുള്ളതായ ഒരു പാമ്പ് ആ ടെലിവിഷന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതായി താൻ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ഹി വോക്ക് അപ് സ്കാൻ താൻ നെറ്റി ഉണർന്നു താൻ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് നാം എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ വൈൽ ദ ഡിസിഷൻ വാസ് ബീങ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ റേറ്റ് വാസ് ബീങ് ഡിസ്കസ്ഡ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ വർ നോട്ട് കമ്മിങ് ടു ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് വൺ വീക്ക് വെന്റ് ഓഫ് അവരെങ്ങനെ ആ ടെലിവിഷൻ വിൽക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുള്ളതായ വിലപേശലുകൾ നടന്നു അതിന് പറഞ്ഞതായ വില ഒത്തില്ല ആളുകൾ വന്നില്ല ഇങ്ങനെ നാലോ അഞ്ചോ ദിനങ്ങളൊക്കെ കടന്നുപോയി ഇൻ ദാറ്റ് വൺ വീക്ക് ദ ഡ്രീം ഫെയ്ഡ് ഫ്രം മെമ്മറി ആ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സ്വപ്ന ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ തീവ്രത അവരിൽ നിന്ന് മങ്ങിപ്പോയി സോ ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രീം റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകയാൽ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ ആ തീവ്രത കുറഞ്ഞുപോയി ദ ഡ്രീം വാസ് സീൻ അബൌട്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഗോ ആ സ്വപ്നം കണ്ടത് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് the tv is still there in that house today innum aa veettil television unda now do you know do you know the meaning of this verse while it is called today make your decision don't harden your heart innu ningal hridayam kadinamaakade thirumaanam edukkanum ennu parayumbol ee vaakyathinte artham ningalku manasilagunnundallo because these are tools that satan uses to communicate to people aalukalodu aashay vinimayam nadathuvanulla satandidaya valigal satande upakaranangalana idokke yesterday we saw how this hoe is going to be judged ഇന്നലെ ഈ മഹാവിഷ എങ്ങനെ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് നാം കേട്ടു സോ വെൻ ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് കംസ് ഓൺ ഹെർ ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് വിൽ കം അപ്പോൺ എവറിങ് ദിലോങ്സ് ടു 
അവളുടെ മേൽ ന്യായവിധി വരുമ്പോൾ അവൾക്കുള്ള എല്ലാവറ്റിന്റെ മേലും ന്യായവിധി വരും സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഓഫ് ദോസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദറ്റ് ഷീ ഇസ് യൂസിംഗ് ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് വിൽ കം ടു യുവർ ഹൗസ് ആകയാൽ അവൾ അവൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവൾക്ക് വരുന്ന ന്യായവിധി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും വരും സോ എനിതിങ് ദറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ ടൈറ്റിൽ മോഡേൺ എനിതിങ് ദറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ ടൈറ്റിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് we pentecostal should not go after those things agayal aadhunigada ennu parayumbol nu ettavum navinamayadennu parayumbol angane endengilum vannal dayavayi pentecostalgaraya devamakkale ningal adinte pinnale pogirudu because our jesus is a simple jesus endu kondnal nammude yesu valare laalithyamulla yesu we are his disciples we should be simple also നാം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകയാൽ നാമും എളിമയുള്ള ജനമായിരിക്കണം ആകയാൽ നാം സമൂഹത്തോട് നമ്മെ തുലനം ചെയ്തിട്ട് നാം കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് കരുതി നാം അവരെ പോലെ ആകുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് നാം അങ്ങനെ ഭൂഷന്മാരായി തീരരുത് നാം നമ്മെ യേശുവുമായി മാത്രമേ സദാ താരതമ്യം ചെയ്യാവൂ സോ ക്വിക്ലി മേക്ക് ദോസ് ഡിസിഷൻസ് ടു പുത്ത് ദോസ് തിങ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ഹൗസസ് ആകയാൽ ഈ വിധമായ കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാനുള്ള തീരുമാനത്തെ നിങ്ങൾ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ കൈക്കൊള്ളേണം ഇസ്രായേൽ ജനത അവർ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പറയുന്നു അവർ ദുർമോഹികളായി മോഹിച്ചു അവർ പറയുന്നത് ഈ മഞ്ഞ ഭക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ മുഷിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആഹാരം തരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി തരേണം സോ ദെൻ ഗോഡ് ടു ദ സ്റ്റബ്നസ് ആൻഡ് ഗീവ് ദ മീറ്റ് ദൈവം അവരുടെ ആ മാത്സര്യ ഭാവത്തിന് ദൈവം വിധേയപ്പെട്ടിട്ട് ദൈവം അവർക്ക് ഇറച്ചി കൊടുത്തു but while they were chewing that meat god's anger burned ennal aa irachi avar chavichu kondirikkil thane devathinte koobam jolichu read that verse in numbers chapter 11 sankhya pustakam 11th adhyayathil verse 33 and 34 33 34 vakyangal vaayikka ennal irachi avarude pallin idayil irikkumbol adu chavichirakku munbe thane yehovida koobam janathinte nere jolichu yehova janathe oru maga baadu kondu samagarichu duragrahigalude kootathe avade kulichittathu kondu aa sthalathina kibroth hattava ennu perayi and while the flesh was yet between their teeth and it was chewed the wrath of the lord was kindled against the people and the lord smote the people with a very great plague and he called the name of that place kibroth hattava because there they buried the people that lusted so uh, the word kibroth hattava means graves of lust ഇവിടെ കിബ്രോത്ത് ഹത്താവ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ദുർമോഹികളുടെ ശവക്കല്ലറ ഗ്രേവ്സ് ഓഫ് ലസ്റ്റ് മോഹത്തിന്റെ മോഹത്തിന്റേതായ കല്ലറ വട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലസ്റ്റ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി ബെറീഡ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നാൽ മോഹത്തെ കുഴിച്ചിടേണം ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ബെറി ലസ്റ്റ് യു വിൽ ബി ബെറീഡ് വിത്ത് ദ ലസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ മോഹത്തെ കുഴിച്ചിട്ട് കുഴിച്ചിടുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ മോഹത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ കുഴിച്ചിടപ്പെടും മോഹത്തെ കുഴിച്ചിടണം എന്നാൽ ഇവിടെ ആളുകൾ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇഫ് വി ഡോണ്ട് ബെറി ദോസ് ലസ്റ്റ് ആൻഡ് ദോസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദ ഹോ പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻഡ് വി റിജോയ്സ് ഇൻ ദോസ് ലസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഡിസീവ്ഡ് വെൻ ദാറ്റ് ഹോർ ഇസ് ജഡ്ജ് വിൽ ബി ജഡ്ജ് വിത്ത് ദ ഹോ ആ മഹാവേശ തരുന്നതായ സന്തോഷത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളെ നാം വെച്ചുകൊണ്ട് നാം അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആ വേഷ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവളുടെ ആ ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ നാമും അതോടൊപ്പം ന്യായം വിധിക്കപ്പെടും സത്താന്റെ ഭൂഷ്കിനാൽ സത്താന്റെ വ്യാജത്താൽ മുഴുവൻ ലോകവും ഇപ്പോൾ ചതിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയ ദൈവഭേദലെ നീയോ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സത്യം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു something else to say to you different from what the world has to say to you logathinu ninnodu parayvanulladil ninnu vibhinnamaya oru karyam ninnodu parayvan deivathinunde therefore quickly flee from these things and go don't get trapped by the deceptions of the antichrist agayal ee vidhamaya karyangale vitta nee veegathil porthu variga aa edirkrishavinte vanjanagalil keniyil nee kudungaruda the more we delay in making these decisions the harder it becomes to leave these things because our hearts will get hard ee karyangale vittu kalaynadil nam etrathodam thamasikkunu അത്രത്തോളം ഇതിനെ വിട്ട് പുറപ്പെട്ടു വരിക ദുഷ്കരമായി തീരും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് ഇത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുന്നു സോ ദ ഹോൾ വേൾഡ് is pay is uh, believing these lies and deceptions and enjoying them and finally when the antichrist comes they will welcome him as their savior 
ആകയാൽ ഇന്ന് മുഴു ലോകവും ഈ ഈ വിധമായ വ്യാജങ്ങളെ ഉപായങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിൽ ആനന്ദിച്ച് അവർ ചതിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒടുവിൽ എതിർ ക്രിസ്തു രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമ്പോൾ അവനെ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായി അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യും ഹി ഈസ് എ ബീസ്റ്റ് ഹി ഈസ് ഡെയിഞ്ചറസ് ഹി ഈസ് ഡീമൺ പൊസസ് സൈറ്റൻ ഇസ് ഇൻസൈഡ് ഹിം ബട്ട് ദേ വിൽ കോൾ ഹിം ദ വേൾഡ്സ് സേവിയർ അവൻ മൃഗമാണ് അവൻ അപകടകാരിയാണ് അവനിൽ അവനിൽ പിശാജുണ്ട് അവൻ സാത്താന്റെ ഉപകരണമാണ് എന്നാലും അവൻ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ അവനെ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്ന് വിളിക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ എതിർ ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ഒരു വെള്ളക്കുതിര പുറത്തു വരുന്നു ആകയാൽ ആ വെള്ള എന്നത് സമാധാനത്തെ കാണിക്കുന്നു സോ ഹി വിൽ കം ഇൻ ടു പവർ ഹി വിൽ എമേർജ് ഇൻ ടു പവർ ത്രൂ പീസ് ബൈ മേക്കിംഗ് പീസ് ആകയാൽ അവൻ സമാധാനത്തിലൂടെ സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അധികാരത്തിലേക്ക് വരും ഫോർ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ദേ വിൽ ബി പീസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ചില മാസങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും ഐ ഐ മെറ്റ് ആൻ ഐഎഎസ് ഓഫീസർ ഹു ഇസ് വൺ ഓഫ് ആർ ബിലീവേഴ്സ് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളിൽ ഒരാളായ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസറെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുവാനിടയായി ഹി ഹെഡ് ഗോൺ അബ്രോഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ഹി ഹെഡ് അറ്റൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് താൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൽ പോയി പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി മാനേജിംഗ് ദിസ് വേൾഡ് വർ സീങ് ഇൻ ദറ്റ് കോൺഫറൻസ് things are getting out of control വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡൂ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സൊല്യൂഷൻ ദ പ്രോബ്ലംസ് ആർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പൊതുവായ ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിൽ പങ്കാളികളായ ഉന്നത ഉന്നതരായ ആളുകൾ ആ സമ്മേളനത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തെ വിട്ടു പോകുന്നു ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയാണ് ആകയാൽ ഈ വിധമായ എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എതിർ ക്രിസ്തു രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് i mar but after few months again warfare and bloodshed and death will start and uh, many millions are going to die and all chilla maasangal kaliyumbol veendum yuddhangal rakta charichilugal maranangal sambhavikkum veendum dashalakshakanakin aalugal kollapedum if you look at this statue evoli pradhimey nokuga we saw about this yesterday idine kurichu naam innale kandu the feet that is iron and clay that's the end time the kingdoms of the end time ആ പാദം ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും ചേർന്നത് അത് അന്ത്യകാല രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് part of these kingdoms is the kingdom of the antichrist agayal ee rajyathinte bhagangal ennathu edir christinte rajyathileyum bhagangal aithirum if you notice this uh, statue eh, as the metal you go down from top you will see the metals are getting inferior nokuga ee pradhimey ningal sadichal adinte thalamudal thaayottulladay paadam variyuladay lohangale nokkiyal thaayottu varum thorum aa lohangal kuranjadayi thirunnu inferior in quality ad adinte guna nilavaram kuranjadagum not only that mathramalla if you look at that image it's heavy on top and light at the bottom nokuga prathimi nokkiyal adinte thalayude bhagathu adine bharam koodalanengil adine paadathinte bhagathu bharam kurava so it's not it doesn't have proper balance it just stands that's all ad ingane verde nilkunnade ullu adine oru sandulida avastha illa in the dream that nebuchadnezzar saw nebuchadnezzar kandadaya asapnathil a stone came rolling from the skies ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ല് ഉരുണ്ടു വന്നു ആൻഡ് ഹിത് ദി ഇമേജ് അറ്റ് ദ ഫീറ്റ് ആ പ്രതിമയുടെ കാൽക്കൽ വന്നിടിച്ചു ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് മോമെന്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഡിൻ ജസ്റ്റ് ഫോൾ ഇറ്റ് കൊലാപ്സ് ദ ഹെഡ് ദ ദ ഗോൾഡ് ദ സിൽവർ ദ ബ്രാസ് ദി അയൺ എവറിങ് കൊലാപ്സ്ഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ട്വിൻ ടവേഴ്സ് കൊലാപ്സ്ഡ് ആൻഡ് എവറിങ് ബിക്കം പൗഡർ and a wind swept it away and there was no place for them aa kallu vannu idichapol ee prathima thaale veedugeyalla adile aa thangavum melliyum thamaravum irumbumaya sagala bhagangalum adu thagarkapettu aa iratta gobarangal thagarkapettathu pole adellam thavidu podiyai kaatch adine paarpichu kondu poi pinnid adine kandilla and as an explanation of this we read in the key verse ഇതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടതായ കുറിവാക്യത്തിൽ ദിസ് കിങ്ഡം ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെഫ്റ്റ് ടു അതർ പീപ്പിൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ഷെൽ ബ്രേക്ക് ഇൻ പീസസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂം ഓൾ ദ കിങ്ഡംസ് ദറ്റ് വർ ബിഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷെൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എവർ ഇവിടെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കുകയില്ല അത് മറ്റൊരാളുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല അത് ഈ രാജ്യത്വങ്ങളെയൊക്കെയും തകർത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും എന്നേക്കും നിലനിൽക്ക
So uh, this kingdom, this stone that is coming from the skies and colliding with this and hitting this image. That's the battle of Armageddon. That stone is this army. So this army, this stone is going to come down and fight with the kingdom of the Antichrist and remove that kingdom with all its powers and this kingdom of Christ will be established on earth and it shall stand forever. So when the Antichrist comes, he will rule with the powers and the spirits that ruled the previous kingdoms like the Roman, the Medo-Persian, the Babylonian empires and the Greek empire. But when Jesus comes down, all those powers are going to be destroyed. And his kingdom will stand forever. Now if you read Daniel chapter 2 and verse 45. Daniel Prahanam Nandamatyayam Nalpati and Chamakim Vai. Read read that verse again, please. Avakim Bai. Kaitoda de Urikal Parvatilna Paranivana Idambum Tamaru. Enough. But For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without so here, hands. Ah, so here we, uh, we read a stone that was cut without hands in verse thirty-four. But here we read this stone was cut out of a mountain. What is the stone? Now we are the, we are part of that stone. It's Jesus and us. It's Jesus and us. So Jesus and us, that's the army there, that's at the back. Jesus and us together is that stone. Verse 34, the stone cut without hands refers to Jesus Christ. That's in verse 34. In verse 45, stone cut out of a mountain refers to us. That means we belonged to another mountain once. That mountain is the kingdoms of this world. The people of this world. But God has cut us out of those people and brought us to himself. So uh, uh, the Bible says, remember the rock from which you were hewn. So God has separated us from humanity and from the kingdoms and the peoples of this world. And he has brought us into his kingdom. So what is going to happen? God has cut us out of a mountain and we are going to fight the battle of Armageddon and we will become a mountain. That's what verse 35 says. This stone became a huge mountain and filled the whole earth. So what does this mean? All the kingdoms of this world, all the governments of this world, all the democracies of this world, everything is going to stop because everything has failed and the kingdom of the Antichrist also will, every, everything is going to be wiped out and the kingdom of the saints is going to be established in this world for a thousand years. So this battle of Amar 
Armageddon is going to bring out such a transformation in this world. One, a few moments ago, it was a kingdom of sin, a kingdom of demons, but now it's the kingdom of Christ and the kingdom of his saints. And imagine to bring about such a change, we being the army of Christ, how we should be in growing in the wisdom and the power and in the character of Christ. Uh, a few years ago we as a church we were concentrating a lot on doctrine Doctrine is important. But it has its place. Bone shows doctrine. This body is standing erect because of bones inside. But the bones should be inside. Outside it's not visible. So in the same way it's doctrines that keeps the church strong, that gives us its structure. But it should be inside, means it should be hidden and yet upholding us. But you see a crab. The bone is outside, the flesh is inside. If that happens, you go and give, you know, shake hands with the crab, what will happen? If the bones are in the wrong place, the wrong things will take place. But today, thank God, we are becoming more character conscious. We are becoming more and more aware that we have to grow in the character of Christ. We are becoming more and more aware of how far away we are from the character of Christ. We are becoming uh, Recently the Lord was telling me uh, supposing um, someone asks me what do you mean by Zion? I would give this explanation in heaven there are four places new earth, new heaven, new Jerusalem and in new Jerusalem the capital, the headquarters that's Zion there are 1,44,000 people only there. And there are 144,000 celibates. They don't get married. So they will sing a song that no man can sing. So that's my description of Zion. Now that's perfect. That's 100% correct. But you look at how Jesus defines Zion. Read Matthew 18 4. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Greatest in the kingdom of heaven. That's Zion. But the definition of Zion is by character. The most humble will be the greatest in the kingdom of heaven. So then I realized I'll go to Zion not because I'm unmarried and because I wear white clothes and, and because of those other qualifications. It's because I, it's when I humble myself more than anyone else I'll go to Zion. Otherwise I won't. <laughs> 
കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുവിധമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഞാൻ സിയോനിൽ പോവുകയല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും താഴ്മയുള്ളവനായിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ സിയോനിൽ പോകൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സോ ടു ബിക്കം ദിസ് ആമി വി നീഡ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അകയാൽ ഈ സേനയായി മാറേണ്ടതിന് നമുക്ക് യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം വേണം സെക്കൻഡ്ലി വി നീഡ് ദ വിസ്ഡം ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് രണ്ടാമത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് വേണം ന യു സി ഡാനിയൽ വെൻ ഹി വാസ് ഫേസിംഗ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഡാനിയലിനെ നോക്കുക താൻ ആ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നെബുക്കദ്നെസർ സോ ദ ഡ്രീം ആൻഡ് ഫോർഗോട്ട് ഇറ്റ് നെബുക്കദ്നെസർ സ്വപ്നം കണ്ടുവെങ്കിലും മറന്നുപോയി ആൻഡ് he called all the wise men and said i want the interpretation avan avadiyulaya sagala jnanigaleyum vilichu enikku adinte vishadhigaranam artham ningal vyakkanichu theriyanam i forgot on the dream the one who says the dream and the interpretation i will believe him njan sapnam marannu poi agayal sapnavum adinte arthavum oru men paranjathanal mathrame njan adu vishwasikku the wise men said so how can that be your majesty you have to tell us the dream we'll tell you the interpretation tirimeni idengane sadhyamayi tirum ang sapnam paranjalum njangal adu artham paranju tharam enna avidulladaya vidwanmar paranju so the the wise man could say only one thing while the king demanded two things എന്നാൽ ആ വിദ്വാൻമാർക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ രാജാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ട് കാര്യമാണ് ബട്ട് വെൻ ദ കിങ് ആസ് ഫോർ ടു തിങ്സ് ആൻഡ് വൈസ് മെൻ സെഡ് ഓൺലി കുഡ് സേ ഓൺലി വൺ തിങ് ഡാനിയൽ സെഡ് ത്രീ തിങ്സ് രാജാവ് ഒരു രണ്ട് കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ വിദ്വാൻമാർക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ മറുപടി പറയുവാൻ കഴിയൂ എന്നിരിക്കെ ദാനിയൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി ഹി ടോൾ ദ ഡ്രീം താൻ സ്വപ്നം പറഞ്ഞു ഹി ടോൾ ദി ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു ഓൾസോ ടോൾ ദ കിങ് വാട്ട് വാസ് ഹിസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ബിഫോർ ഹി വെന്റ് ടു സ്ലീപ്പ് ദ പ്രീവിയസ് നൈറ്റ് രാജാവ് ആ സ്വപ്നം കാണുവാനായി അതിന്റെ തലേ രാത്രി ഉറങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം കൂടെ ദാനിയൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സി വസ് ട്വന്റി നൈൻ ലോ കിങ് ദൈ തോട്ട്സ് കെയിം ഇൻ ടു ദൈ മൈൻഡ് അപ്പോൺ ദൈ ബെഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഷുഡ് കം ടു പാസ് യുവർ ആഫ്റ്റർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് കിങ് ബിഫോർ യു വെന്റ് ടു സ്ലീപ്പ് യു ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ രാജാവ് ഇനിമേൽ സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നുള്ള വിചാരം തിരു മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപേ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക നിനക്കുണ്ടായി സൊ ദിസ് ഇസ് ദ വിസ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ആകയാൽ ഇതാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഡിവൈൻഡം ആകയാൽ ഈ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരേണ്ടതിന് ഈ അനിതര സാധാരണമായ ഈ മഹത്തായ പ്രകൃതി അതിമാനുഷികമായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സപ്പോസിംഗ് ദ കിങ് ടോൾ യു ആൻഡ് മീ ദ ഡ്രീം ഉദാഹരണമായി രാജാവ് ആ സ്വപ്നം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോടും എന്നോടുമാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ മറന്നുപോയി നമ്മളാണ് അവിടെയുള്ളതായ വിദ്വാൻമാർ എന്നിരിക്കട്ടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രതിമ കണ്ടു ടോപ്പ് വാസ് ഗോൾഡ് മിഡിൽ വാസ് സിൽവർ ആൻഡ് ബ്രാസ് അയൻ താൻ ഇങ്ങനെ ആ സ്വപ്നം കണ്ടത് ഓർത്തിട്ട് താൻ പറയുകയാണ് അതിന് മുകളിൽ തല പിന്നീട് വെള്ളി പിന്നീട് താമ്രം പിന്നീട് ഇരുമ്പ് വുഡ് വി ഹാവ് ഗിവൻ ദ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ദ ഡാനിയൽ ഗെയിം ഡാനിയൽ നൽകിയതായ ആ വ്യാഖ്യാനം നാം നൽകുമായിരുന്നുവോ വി വുഡ് ഹാവ് സെറ്റ് ഗോൾഡ് ഷോസ് ഫേത്ത് നാം പറഞ്ഞിരിക്കും ആ സ്വർണം എന്നത് വിശ്വാസത്തെ കാണിക്കുന്നു സിൽവർ ഷോസ് റിഡംഷൻ വെള്ളി എന്നാൽ വീണ്ടെടുപ്പാണ് ബ്രാസ് ഇസ് ഗ്രേസ് താമ്രം എന്നാൽ കൃപയാണ് ആൻഡ് ഐ ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഐ പ്രേ ആൻഡ് ലെറ്റ് യു നോ ഇരും എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം we would have given all the wrong interpretation nam ellam tetai thane artham paranju kodukum so this is not ordinary wisdom based on some formula or previous knowledge it's special wisdom munbe ulladaya arivo ellengil edengilum sutra vakyangale aspada makkiyulla oru jnanam alla idu idu oru savisheshamaya jnanamana so to participate in that warfare in that army we all need that special wisdom agayal ee sainyathinte bhagamayi aa yuddhathil ningal pangedikkendadine ningalkku ellavarkkum ee savisheshamaya jnanam venam so first the character of christ secondly the wisdom of christ thirdly the power of christ agayal onnamathu christuvinte swabhavam rendamathu christuvinte jnanam moonamathu christuvinte shakti see daniel was a slave he was an underdog there he was uh, in that uh, in in babylon nokuga daniel babelil pravasiyai adimayirunna oru van mathramayirunnu he was kidnapped from jerusalem he was brought there as a slave avan jerusalem il ninnu tattikondu vannadana avan avide oru adimayai kaanapettu anubukadesa and those kings so they were the big people they had so much of security and they were so safe nebukadnesar nu vayumbol unadayaraya rajakanmar avare sambandhichidathalam valiya surakshithathangal ellam undu but if you, if you
എന്നാൽ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ സെവൻ കിങ്സ് ഓഫ് ബാബലോൺ ലിവ് ഡൈഡ് ലിവ് ഡൈഡ് ലിവ് ഡൈഡ് ഡാനിയൽ ലിവ് ത്രൂ ഓൾ ദോസ് ഏജൻസ് ആ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഏഴ് രാജാക്കന്മാർ അവർ ഉദിച്ച് അവർ മരിച്ചു എന്നാൽ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുടനീളം ദാനിയൽ ജീവനോട് ശേഷിച്ചു സോ ദാറ്റ് പൂർ മാൻ ഹു ഡിൻ ഗെറ്റ് പ്രോപ്പർ ഫുഡ് ടു ഈറ്റ് compared to the rich people with all the security seven of them died but daniel was alive aa kadikava nalla aaharam polum illade oru tharithiran ayirunna oru manushe ella vidhamaya surakshithathamulla rajakanmarumayi tharithimam cheedal ee elu rajakanmar udichu avarella marichu engilum even surakshithamaya jeevanodu ninnu that's the power of christ adu christuvinte shaktiyagunu so when we are getting trained in this army we should put on all these agiyal ee sainyathinte bhagamayi parishilanam nedumbol ee vaga karyangalokkeyum namum tharikkena then god will keep us safely through all our trials angenengil nammude ella parikshagalilum devam namme subhadramayi kaakum now we will come to this again namakku idilekku veendum madangi varam but uh, now i want to take you through some pieces of scripture chela veda shagalangalil kude njan ningale neikkuvan aagrahikkunnu before just uh, uh, before this final battle of armageddon takes place ee andhima yuddhamaya harmageddon yuddham nadakkunnathinu munbe there is another battle that eventually leads to this battle ee yuddhathilekku neikkuvan sandarbhigamayi adine kaaranamayi thirunna mattoru yuddham undu now i'm going to read a lot of verses so please concentrate and uh, pay full attention aga tharalamaya vakyangal vaikkendathund adagonde dayavayi ningal poorna shraddha idil chelutuga and this is something that you may not have heard before oru vishayam ningal munbe kettittillatha karyangal aayirikka now when the antichrist uh, when three and a half years of that his rule is over edirkrishvinde moonara varshathe bharana kaalam kaliyumbol The Bible says that he will march with his armies towards Jerusalem. Bible parayunnathu avan tande sainyavumayi Jerusalem ilekku avan porappettu pogu. So in the first three and a half years here the Israelites will think that this man the antichrist is their messiah. Agiya aditye moonara varsha kaalam ee edirkristuvana thangalude masiha enna Israel il erthetti therikkum. But during the middle of his rule ennal avante vaalchide madhyathil he marches towards Jerusalem with his armies. Avan thande seneyumayi Jerusalem ilekku yathra porappettu pogum. What he will do is he will Uh, uh, go into the temple of the israelites avan cheyunnad endanal avan israelilude devalayathilekku chellum and he will plant a statue an image of himself in the holy place avan thande daya oru prathime aa vishuddha sthalathu avan sthabikkum now there are different scriptures to prove this i don't want to go into that because many of you will already know it idellam theliyunnathu aa etrayo veda bhagangal undu nal ningalkkella munbe ariyam adilekku kadakkuva njan ippol theliyunnilla but there is something special about this image enna ഈ പ്രതിമയെ കുറിച്ച് വിചിത്രമായ സവിശേഷമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി എൻ ഇമേജ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ സ്പീക്ക് ഇത് ഒരു പ്രതിമ മാത്രമാണ് നിരിക്കിലും ഇത് സംസാരിക്കും റീ റെവലേഷൻ 13 15 വെളിപ്പാട് 13ന്റെ 15 അത് ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരുമായ എല്ലാവർക്കും വലം കൈമേലോ നെറ്റിയിലോ ആൻ and he had power to give life unto the image of the beast that the image of the beast should both speak and cause that asmenias would not worship the image of the beast should be killed മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ സംസാരിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരെയൊക്കെയും കൊല്ലിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുപ്പാൻ അതിന് ബലം ലഭിച്ചു സോ ഹിയർ വി സി ദാറ്റ് ഹി ഗിവ്സ് ലൈഫ് ടു ദി ഇമേജ് ആൻഡ് ദി ഇമേജ് സ്പീക്സ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ആ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുത്തു അത് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി this man he now the israelites are free but he wants the israelites to worship him and his image ivide israel avar sadandra irikkumbol thanne thande prathimaye namaskarichu thanne aaradhikkanamennu ivan avare kurichu aagrahikkunnu now because this image is a speaking image he puts the image there although the israelites don't like image worship israelier a vibhimbana bimbaradhine ishtapadunnillayengilum ee prathima samsaarikkunnu avan adine avishuddha sthalathu sthabikkunnu in the old testament idols are called abomination pale niyama kaalayalil bimbangal ava mlechada ennu vilikkapettu even you know uh, in 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 solomon's days we read that he went after the abominations of the gentiles 
സംസാരിക്കുന്നതിനുപകരമായി <laughs> adine edirkunu avar adine virodhamayi thirun at that point trouble starts for israel aa samayatha israeliler kullaaya prashnangal aarambhikkunu so it's at that time that this verse is fulfilled read zechariah chapter 14 sekariya pravajanam 14th adhyayathile vakyam aa samayatha adu niraveruvan thodunnu rendam vakyam vaikkam ഞാൻ സകല ജാതികളെയും എരുസലേമിനോട് യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടി വരുത്തും നഗരം പിടിക്കപ്പെടുകയും വീടുകളെ കൊള്ളയിടുകയും സ്ത്രീകളെ വഷളാക്കുകയും നഗരത്തിന്റെ പാതി പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യും ജനത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഛേദിക്കപ്പെടുകയില്ല from the city till now the israelites and the antichrist were friends now they're going to become enemies adhavareyum israelilum edir christavum snehidarayirunu ennal adumudal avar shatrukalai maari because the verse that we read in revelation 13:15 says if anyone does not worship this image he should be killed endo endo naal velipadu pusthakam 13 inde 15 il nam vaichu kettadaya vakyathil aa prathimeye namaskarikkathavan avan kollapedum so now the israelites are going to get killed lakhs are going to get killed ും <laughs> 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 uh those 144000 jews will be sealed and protected by god oh 144000 yehudanmar devathal mudra edappetta avar kaathu sookshikkapedu because after the battle of armageddon these 144000 jews are going to spread all over the world they will get married to each other and they will populate the earth endu kondanal armageddon yuddathinu sheshamayi ee 144000 yehudanmar avar bhoomiyil paartha avar vivahidarayi avarude janasankhya bhoomiye nirakkum now these are not ordinary jews they are pentecostal jews ഇവർ സാധാരണ യഹൂദന്മാരല്ല ഇവർ പെന്തക്കോസ്തുകാരായ യഹൂദന്മാരാകും യഹൂദന്മാരുടെ സംഖ്യ എണ്ണുന്നതും അവരെ മുത്രയിടുന്നതും നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരുടെ നെറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ മുദ്രയിട്ട് കഴിയുവോളം ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും കേടു വരുത്തരുതെന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു till we have sealed the servants of our god in their foreheads so they are not just jews they are servants of god which means in some way they were doing some ministry which means they must have received the holy spirit avar sadharana yehudanmarilla avar nammude devathinte dasanmar ennu parayumbol edo nilayulla susrusha avar cheyunu ennu vechal avar abhishekam prabhichu pentecostuga so they are there's another reason why i call them pentecostals i will tell you uh, in a few minutes അവരെ പെന്തക്കോസ്തുകാരെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട് ചില നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതും പറയാം സോ നൗ ദീസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് വെൻ ദിസ് വാർ സ്റ്റാർട്ട്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇസ്രോ ദൻ ലാക്സ് ഓഫ് ദം ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് കിൽഡ് ഗോഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദീസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ജ്യൂസ് ഓക്കെയാൽ ഈ യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം വിട്ടി പുറപ്പെട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം യഹൂദന്മാർ അവർ മുദ്രയിടപ്പെട്ട് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കപ്പെടും നൗ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക today's jews will not read matthew mark luke and john or any part of the new testament innathe yehudanmar mattai markos lukos yohanna ingane ivuladai suvisheshangalo pudhi nimathine vibhagamum vaikkarilla jewish bible is the old testament alone yehudanmarude bible ennathu pale niyamam mathram so only jews who know jesus who have accepted jesus will read the bible 
ആകയാൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞവരും കൈക്കൊണ്ടവരുമായ യഹൂദന്മാർ മാത്രമേ ബൈബിൾ വായിക്കും ഇപ്പോൾ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിക്കാം എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്തതുപോലെ ശൂന്യമാക്കുന്ന മിളേച്ചത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അന്ന് യഹൂദിയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു രഹസ്യമായ വാക്യമാണ് ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലെ വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നതായി യഹൂദന്മാർ മാത്രമേ ഇത് വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആകയാലാകുന്നു ഇവിടെ പ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓ ജു വെൻ യു സി ദി ഐഡിൽ ബീങ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹോളി പ്ലേസ് ഇൻ യുവർ ടെമ്പിൾ യു ക്രിസ്ത്യൻ ജു യു വിൽ റീഡ് ദിസ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ദ സിഗ്നൽ റോൺ നോക്കുക യഹൂദ ദൈവാലയത്തിൽ നീ മിളിച്ച ബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യനായ യഹൂദനെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നീ മനസ്സിലാക്കി നീ ഓടിപ്പോയിക്കൊള്ളുക സോ ദോസ് വൺ നോട്ട് ബിലീവിംഗ് ജ്യൂസ് ആ ബൈബിൾ ബിലീവിംഗ് ജ്യൂസ് ആ ക്രിസ്ത്യൻ ജ്യൂസ് ആ പെൻറ്റി കാസൽ ജ്യൂസ് വോണ്ട് റീഡ് ദിസ് പോർഷൻ ദേ വോണ്ട് റൺ ദേൽ ഗെറ്റ് കിൽ ആകയാൽ ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലാത്ത യഹൂദന്മാർ അവർ ഇത് വായിക്കുന്നില്ല ആകയാൽ അവർ ഓടിപ്പോവുകയില്ല so the others will get the clue this is the time god told us we read it in the bible jesus said 2000 years ago when you see this abomination being placed as written by daniel the prophet flee to the mountains agayal matte yehudanmar ശൂന്യമാക്കുന്ന മിളിച്ചത് ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ അത് മനസ്സിലാക്കി അവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കും ആകയാൽ ആയിരം ആയിരം ക്രിസ്ത്യാനികളായ യഹൂദന്മാർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും ടുഡേ ദർ ആർ നോട്ട് മച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ജ്യൂസ് ഇന്ന് അധികം ക്രിസ്ത്യാനികളായ യഹൂദന്മാർ ഇല്ല ഇൻഫാക്ട് pentecostal movement is very meager oblique in in uh, uh, israel vasumai paranjal israelil pentecost prasthanangal valare nisaramaya nilayil mathrame ullu but there is a prophecy in the bible that a revival is going to come in israel ennal israelil oru unarvu undagum ennu pravajikkuna bible pravajanam undu it's not happen but it's going to happen adu sambhavichittilla ennal adu sambhavikkavan pogun read romans chapter 11 സ്വഭാവത്തിന് വിരോധമായി നല്ല ഒരു ഒലിവ് മരത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു എങ്കിൽ സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകളായവരെ സ്വന്തമായ ഒലിവ് മരത്തിൽ എത്ര അധികമായി ഒട്ടിക്കും സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നാതിരിപ്പാൻ ഈ രഹസ്യം അറിയാതിരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജാതികളുടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രയേലിന് അംശമായ കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു and were grafted contrary to nature into a good olive tree how much more shall these which be the natural branches be grafted into their own olive tree for i would not brethren that you should be ignorant of this mystery lest you should be wise in your own conceits that blindness in part is happened to israel until the fullness of the gentiles be come in so what's written here ivide ezhudirikkunnathu endana olive tree is god's church ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓലിവ് മരം എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സഭ സോ ദിസ് വേഴ്സസ് ദി നാച്ചുറൽ ഓലിവ് ബ്രാഞ്ചസ് വിച്ച് വാസ് സപ്പോസ്ഡ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രീ വർ കട്ട് ഓഫ് വിത് മീൻസ് ദ ജൂസ് ഹാവ് ബീൻ റിജക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ ജെന്റൈൽസ് ഹാവ് ബീൻ ബ്രോട്ട് ഇൻടു ദ ചർച്ച് ദി വൈൽഡ് ഓലിവ് ട്രീ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായ ഓലിവ് മരങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അതിനെ പകരമായി ജാതികളായ നമ്മൾ ആ സ്വാഭാവികമായ ദൈവസഭയാകുന്ന മരത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ടു സോ ദിസ് വാസ് സേസ് 24 ഹൗ മച്ച് മോർ these natural branches shall be grafted back into their own olive tree agayal ee 24th vakyam parayunnathu ee swabhaviga kombugal veendumayi thangalude sondamaya olivu marathil etra adhigamayi ottikkapedu and the next verse says that partial blindness has come upon israel till 
the times of the gentiles are over that's the fullness of the gentiles 25th vakyathil vaikumbol avade vaikunu jaadigalde samayam thigeyolam athava jaadigalde poorna sankhya cheyirolam israeline amshamayi kaathinyam bhavichirikunu what is the time of the gentiles jaadigalude kaalam samayam ennal endana that gold silver brass iron iron and clay that is times of the gentiles gentiles ruling the kingdoms of this world antichrist also പൊന്ന വെള്ളി താമര മിരുമ്പ് ഇങ്ങനെ ജാതികളുടെ ഭരണകാലം അതിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണവും ഉൾപ്പെടുന്നു സോ വെൻ ദിസ് ടൈം ഇസ് ഓവർ ദിസ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ദ ജൂസ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് അതിയാൽ ഈ കാലം തീരുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ പുനഃസ്ഥാപനം സംഭവിക്കും ദ നാച്ചുറൽ ബ്രാഞ്ചസ് വിൽ ബി ബ്രോട്ട് ബാക്ക് ടു ദി ഓലിവ് ട്രീ സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകൾ ആ ഒലിവ് മരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കപ്പെടും which means there will be a revival uh, a pentecostal revival so that Jews will be attached to the church of God once again അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാൽ യഹൂദന്മാർ ദൈവസഭയോട് ചേരത്തക്കതായ നിലയിൽ ഒരു പെന്തകോസ്റ്റ് ഉണർവ യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യേ ഉണ്ടാകും of they they will read this bible portion in Matthew chapter 24 and start running to the അവശേഷമായി അവർ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലെ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അവർ മലകളിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടും നൗ അറ്റ് ദിസ് ടൈം ദി ആന്റി ക്രൈസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ടേക് കൺട്രോൾ ഓഫ് ജെറൂസലേം ഈ സമയത്ത് എതിർ ക്രിസ്ത്യ എരുഷലേമിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കും റീഡ് റെവലേഷൻ 11 2 വെളിപ്പാട് 11 2 the last uh, part alone the last part adine avasana bhagam mathram vaikkan avar visudha nagarathe 42 maasam chavittu and the holy city shall they tread on the foot 40 and 2 months so the holy city is going to come under the control of the gentiles for 3 and 1/2 years which is 42 months agayal visudha nagaram ennathu 3 1/2 varshathe kadava 42 maasam jaadigalde kaivashamagum so when the antichrist comes under control of jerusalem and takes israel he is going to kill as many jews as possible ഒടുവാൻമാക്കിയിരിക്കും <laughs> so he as these jews who are fleeing have to flee to some mountains outside israel agayal ivide malagalilekku odi rakshapedendada yehudanmar israelinu porathulla malanirakalilekku odi pogendi varu that means they have to go to some other country and artham endanal avar matte edu rajyathilekku pogendi varu what country can they possibly go to outside israel israelinu porathu avarkku poguvan saadhyathayulladaya rajyam edana now Uh, if you look at this map uh, in front of you ee pol ningalde munbage ullada ee bhoopadathe nokkiyal this is israel idagunu israel and do you see another small country here called jordan a yellow patch ivide jordan ennulladha ayoru cheriya oru bhoopradesham oru kochu rajyam kaana it's israel's immediate neighbor adagunu israel de tottaduthulladha ayoru rajyam almost the whole boundary of israel is uh, the whole boundary of jordan israelde adirthi muluvanum nokkiyal adu yordanumayi adirthi pangidunu now there is a prophecy about this place jordan in the, in the bible bible il ee yordane kurichu oru pravajanam undu if you look at the old map of israel israelinde palaya bhoopadathe ningal nokkiyal that border to the right side of israel that was the place where the moabites the edomites and the ammonites were uh, residing israelinde bhoopadathe valadu vasathu nokkiyal avade aagunu namukku moabiyeru ammoniyerum ellam paarthukondirunnathu in fact the capital of jordan is amman which is uh, uh, the new name for amman ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ നാം നോക്കിയാൽ യോർദാന്റെ സ്ഥലസ്ഥാനം അമ്മാൻ എന്നാണ് അഥവാ അമ്മോൻ എന്നുള്ളതിന്റെ പുതിയ പേര് സി വി നോ ദ റിവർ ജാർഡൻ ദിസ് ഇസ് എ കൺട്രി കോൾഡ് ജാർഡൻ നമുക്ക് യോർദാ നദി അറിയാം എന്നാൽ ഇത് യോർദാൻ എന്ന ഒരു രാജ്യം നൗ ഇഫ് യു ടേൺ ടു ഡാനിയൽ ചാപ്റ്റർ 11 ദാനിയൽ പ്രവചനം 11ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുന്നുവെങ്കിൽ ആൻഡ് റീഡ് വേഴ്സ് 41 41 ആം വാക്യം അവൻ മനോഹര ദേശത്തിലേക്കും കടക്കും പതിനായിരം പതിനായിരം പേർ ഇടറി വീഴും എങ്കിലും ഏതോമും മോവാബും അമോന്യ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോകും the antichrist is going to enter into the glorious land israel many countries are going to come under his control but jordan 
will escape out of his hand those are the three countries edom moab ammon that is jordan ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തു ആ മനോഹര ദേശത്തിലേക്ക് വരും എത്രയോ രാജ്യങ്ങളെ അവൻ കൈവശമാക്കും എന്നാൽ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അമ്മ അവിടെ അവർ അവർ അമ്മോനിയർ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോകും ഏതോ മോവാബ് അമ്മോനിയർ ഇത് ചേർന്നതാണ് ആ യോർദാൻ സോ Jordan is somehow not going to be coming under the control of the antichrist. Okay, all this Jordan is in any way under the control of Christ. So Jordan and the antichrist are also going to be friends. There are some reasons for it, uh, but there's no time to go into that now. Okay, all your Jordan and the Christ will meet some reasons. All our snehi there are not. And all of them are not going to be under the control. So this land is free. There's no there's no anti-Christian security there. ആകയാൽ ഈ ദേശം സ്വതന്ത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിരോധമായ security there is there is no there is no anti christ soldiers there avade edir christuvinte sainil illa aa sainigar illa avade oru surakshithatvam undu now today a global police force is being found illa agola police sena kanapadunu a global a full world there will be they not just indian police there's going to be international police avar edengilum oru pratheega rajyathil ulpettavarella avar agola thalathilulladaya police sena those police won't be in jordan because jordan is free from his grip എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യോർദൻ അവന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായതിനാൽ ആ പോലീസുകാർ അവിടെ കാണപ്പെടുകയില്ല സോ ഇറ്റ്സ് ഈസി നൗ ഫോർ ദീസ് ജൂസ് ദീസ് പെന്തകോസൽ ജൂസ് ടു ഫ്ലീ ടുവേർഡ്സ് ജോർദൻ ആകയാൽ പെന്തകോസ്തുകാരായ യഹൂദന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ യോർദാനിൽ ചെന്ന് ഒളിച്ചു പാർക്കുന്നത് എളുപ്പമായി തീരും നൗ ഫ്രം ജെറൂസലേം ദെർ ഇസ് എ പ്ലേസ് ദെർ ഇസ് ഇൻ ജോർദൻ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് ടുഡേ ഇറ്റ്സ് കോൾ എൽ ബുസൈറ ഇൻസ് <laughs> ഈ എൽ ബുഷേറ എന്നുള്ളതായ ഈ സ്ഥലത്തിന് ബൈബിളിൽ കാണുന്ന പഴയ പേര് ബസ്ര എന്നതാകുന്നു സോ ഇൻ ദ ബൈബിൾ വി ഗോ ടു സീ ഹൗ സോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ദി ഇസ്രായേലൈറ്റ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി സേഫ്ലി ടേക്കൻ ടു ദ റെഫ്യൂജ് ഇൻ ബസ്ര ഇസ്രായേൽ ഈ ബസ്രയിൽ ഉള്ളതായ ആ സംഗീതത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി എങ്ങനെ ചെന്നെത്തുമെന്ന ബൈബിളിൽ വളരെ മനോഹരമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ചർച്ച് വിച്ച് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് കൈവിടപ്പെടുന്ന സഭയെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ although they are left behind and they have to flee from the army of the antichrist avar kaiyude petta avar edir christuvinte sainyathil ninnu odi pogendi varum engil thanneyu the bible says that god has kept some pockets in this world where these people who are left behind the pentecostals who are left behind can temporarily hide ഇവിടെ കൈവിടപ്പെട്ടതായ പെന്തകോസ്തുകാരായ ആളുകൾക്ക് താൽക്കാലികമായി ഒളിച്ചു പാർക്കത്തക്കതായ ചില ഒളിപ്പിടങ്ങൾ ദൈവം അവിടെ അവിടെയായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ആറ് സ്ത്രീ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ അവളെ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പോറ്റേണ്ടതിന് ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു സ്ഥലം അവൾക്കുണ്ട് prepared of god that they should feed her there a thousand two hundred and three score days so here is a place prepared of god where those who are left behind can be fed and preserved for three and a half years kai vida pattavare moonara varsha kalatheek bootti pilarthi samrikshikkeenda dinai avade urikka pattada ayur isthalam undu now you must realize that these jews who are fleeing are part of this woman because they are pentecostal nokku ayipol ningal manasilaakkendaaya karyam ippol ivide odi poyda yehudanmar ennu parayumbol avarum pentecostiyaragiyal ee streeyude oru bhagamana so according to this verse these fleeing jews will be provided some place of refuge and that place of refuge those who are watching the world events today um, they are bible experts they say that this petra is going to be that place of refuge okay all you are olichu ennu parkunnathu ayavarku abhayasthanamayi thirunda ee karyam innathe sambhavangale nirikshikkunnathu medidanmar parayunnathu avarku petra aayirikkum anna abhayasthanamayi thiruvan pogunnathu this petra or bazra as it is also called is is uh, you know it, it, for some reason there are many thousands of houses there in those rocks all embedded there nokka inna nam nokiyal a paarasalangal vittundagada aayirakkanakkini veedugal namukku avide kaanuvan gali they are all embedded into the rocks there a paaragalil thirunnundakkidai veedugal so uh, it looks like a place prepared by god for these men to uh, for these jews to flee 
ഈ യഹൂദന്മാർ ചെന്ന് ഒളിച്ചു പാർക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്താൽ ഒരുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന നിലയിൽ അത് തോന്നിയേക്കാം പർവ്വതത്തിലേക്ക് മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകണമെന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ളതായ സ്ഥലം ഈ പെട്രയാകുന്നു ദൈവാലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളത് എടുക്കേണ്ടതിന് മടങ്ങി പോകരുത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിടത്തോളം വേഗത്തിൽ ഓടിപ്പോവുക നിങ്ങൾ വസ്ത്രം എടുക്കുവാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകരുത് നിങ്ങൾ വയലിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം വേഗത്തിൽ ഓടിപ്പോവുക ആ കാലത്ത് ഗർഭിണികൾക്കും മുല കുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അയ്യോ കഷ്ടം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഓടിപ്പോക്ക് ശീതകാലത്തോ ശബത്തിലോ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗർഭിണികൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഓടുവാൻ കഴിയുകയില്ല കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് കൈവശമുള്ളവർക്ക് ഓടിപ്പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല അത് ശീതകാലത്ത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ തണുപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഓടുവാൻ കഴിയുകയില്ല നോ ദ്ലേസ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ദിസ് ഇസ് ജെറൂസലേം ഇതാകുന്ന യെറുസലേം ആൻഡ് ബോസ്റ ഇസ് സംവേ ഹിയർ ബോസ്റ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട് ദാറ്റ് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് അബൌട്ട് 101 മൈൽസ് ഓർ 162 കിലോമീറ്റേഴ്സ് 122 കിലോമീറ്റർ മാത്രമുള്ളതായ ദൂരം സോ ടു റൺ 162 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മൈറ്റ് ടേക്ക് വൺ നൈറ്റ് സോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വിന്റർ യു വിൽ ഡൈ ഇൻ ദ കോൾഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് സോ പ്രേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ വിന്റർ 162 കിലോമീറ്റർ ഓടണമെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവനായി എടുക്കും ആകയാൽ ഒരു ശീതകാലത്ത് അത്രയും തണുപ്പുള്ള സമയ നിങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ചു നമ്മുടെ എത്തുവാൻ കഴിയും pray that it is not on the sabbath day because on the sabbath day there's only a particular distance you allowed to travel on sabbath day you can't travel more than that so if it's a sabbath day in which you have to run then you'll have to stop running and they'll kill you നിങ്ങൾ ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു ായിരക്കണക്കിന് വീടുകളിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവർക്ക് ഈ ലക്ഷണം ഈ അടയാളം അവർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ അവർ ആ മെയിൻ റോഡുകളിൽ could it pan you go no at that time the antichrist and the army and his armies will chase them he will you know stop the cars and uh, drag out men and women from them and shoot them ആ സമയത്ത് എതിർ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിസൈൻ അവരെ പിന്തുടരുന്നു വഴിയിൽ വാഹനങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു നിർത്തി അവരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നു പ്ലെയിൻസ് വിൽ കം ഫ്രം അബവ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ബോംബ്സ് ഓൺ ദോസ് ഫ്ലീയിങ് വെഹിക്കിൾസ് മുകളിൽ നിന്ന് വിമാനങ്ങൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ മേൽ ബോംബുകൾ ഇടുന്നു ദെൻ ദീസ് ഫ്ലീയിങ് ജൂസ് വിൽ ഡ്രംപ് ജംപ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൺ ഇൻടു ദ ജംഗിൾസ് ആൻഡ് ഇൻടു ദ പ്ലെയിൻസ് ടു എസ്കേപ് ടു ബസ്റ ആ സമയത്ത് ഈ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഈ യഹൂദന്മാർ വാഹനങ്ങളെ വിട്ടു ഓടി അവർ കാടുകൾ വഴിയായി ബസ്റയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടും അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഗോഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ഏഞ്ചൽ will be protecting 144000 of them not to get hurt by any of these armies ah samayath ഇതൊക്കെ <laughs> Stop these uh, uh, oncoming uh, fleeing Jews. 
ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ യോർദാനിയരായ ഈ ഈ യോർദാനിയരായ പടയാളികൾ ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്നതായ യഹൂദന്മാരെ കാണുമ്പോൾ they want they will try to stop them avare thadai vaani var shramikum at that time god jesus will come and intervene aa samayathe kartava yesu christu avade ikkum read jeremiah chapter 49 jeremiah 49th adhyayam and uh, read verse 22 22nd vakyam avan kaljugane pole pongi parannu vanna bosrida mel chiragu vidarkum annalil edomile veeranmaade hrudayam novu kittiya sreeyude hrudayam pole yagu behold he shall come up and fly as the eagle and spread his wings over bosra and at that day shall the heart of the mighty men of edom be as the heart of a woman in her pants you must remember edom is in jordan mighty men of edom means the jordanian soldiers edo mele veeranmar ennu parayumbo yordaniya padayaligal so they will try to stop these jews from reaching petra or basra and so god says if you try to do that i will come flying like an eagle and protect them then you will be in trouble avar betrayil israel ile kodi pogada vanna ivar thadaiyan shramikkumbol deivam parayukiyana naan ningal avare thadaiyan shramichal naan kaligane pole naan pongi parannu varum ningal kolupathilai thirum another verse at the vakyam kode micah chapter 2 micah pravajanam rendam adhyayam read verse 12 pandrandam vakyam yakom e nan ninakkullavare okkeyum cheerthukollum israelil sheshippullavare nan shegarikkum tholuthile aadugale pole meechil purathe aattin kootathe pole nan avare orumichu kootum aalpurupam heduvai avade mulakku undagum i will surely assemble over jacob all of the i will surely gather the remnant of israel i will put them together as the sheep of bosra as the flock in the midst of their fold they shall make great noise by reason of the multitude of men see this again bosra is there look how in the very busra ye kaana i will gather the remnant of israel yeah in israel il sheshippullavare shegarikum i will put them together as the sheep of bosra as the flock in the midst of their fold avare vaayikkumbol thuluthile aadugale pole meechal purathe aattin kootathe pole yan avare orumichu kootu bosra is not there malayalam the, 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 the word bosra means fold sheep fold avare aattin kootam ennu parayum parayumbol adine bosra enna padam aanu ullathu the the word bosra means sheep fold bosra enna verin artham aattin kootam that's why in some in some translations the word bosra is not mentioned it's written only sheep fold adu kondana chila verivathar tarjamagalil bosra ennilla adine pagaramayi aattin kootam ennu oru padam in english the word basra is there english il avade basra ennu thanne ezhudirikkunnu and so god is saying i will gather the remnant and to basra agiyal devam parayunnathu sheshippullavare naan basra il kutti cherkum and written they will make a great noise by reason of the multitude of men avade prakaram ezhudirikkunnundu aal peripam heduvai avaru mulakkam avade undaakum so who who are, what are these 144000 people going to make noise what noise ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ആളുകൾ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്നു അത്ര അതെന്താണ് പീപ്പിൾ ഓ ഫ്ലീങ് ഷുഡ് ബി സൈലന്റ് ഇസ് ഇൻഡ് ഒളിച്ചോടി പോകുന്നതായ ആളുകൾ നിശബ്ദരായിട്ടാ നിശബ്ദരായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കേണ്ടത് വാട്ട് നോയ്സ് ഇതെന്താണ് അവരുടെ ഉണ്ടാ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ച ഹൂ മേക്സ് നോയ്സ് ആരാകുന്നു അവിടെ ആ മുഴക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐ ടോൾ യു ഐ ഗിവ് യു എ സെക്കൻഡ് റീസൺ വൈ ഐ സേ ദി അപെന്റികോസ്റ്റസ് അവർ പെന്തകോസ്റ്റുകാരാണെന്നുള്ളതിനെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ they make noise pentecostals make noise pentecostgar inginulla ayoche undaakum they will go and hide inside that uh, refuge of bosra or petra and they will start praying mightily to god avar a bosra il a petra il chennu kadiyumbol avade avar sakthamaayi nilil devathe sthudichar so what will happen as uh, as they are going inside these edomites these jordanians will come to try to stop them and kill them അവർ അയുതിനേക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഏതോ മിയറമോ അവർ വന്നവരെ തടഞ്ഞ് അവരെ കൊല്ലുവാൻ നോക്കും ദാറ്റ്സ് വെൻ ജീസസ് കംസ് ആ സമയത്ത് യേശു വരും വി റെഡ് ഇൻ ജെറമ ആസ് ഇൻ ഐ കം ലൈക്ക് എൻ ഈഗിൾ ആൻഡ് ഐ ഫൈറ്റ് വിത്ത് യു എരിമിയ പ്രവചനത്തിൽ വായിച്ചുവല്ലോ കഴുകനെ പോലെ പൊങ്ങി പറന്ന് വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് നൗ റീഡ് മൈക്ക 2:13 ദി നെക്സ്റ്റ് വേഴ്സ് മീക്ക 2 ന്റെ 13 ഇപ്പോൾ വായിക്കാം അടുത്ത വാക്യം തകർക്കുന്നവൻ അവർക്ക് മുൻപായി പുറപ്പെടുന്നു അവർ തകർത്ത് ഗോപുരത്തിൽ കൂടി കടക്കുകയും പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവരുടെ രാജാവ് അവർക്ക് മുൻപായും യഹോവ അവരുടെ തലക്കിലും നടക്കും ദ ബ്രേക്കർ ഈസ് കം അപ്പ് ബിഫോർ ദം ദ ഹ് ബ്രോക്കൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഹ് പാസ് ത്രൂ ദ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ആർ ഗോൺ ഔട്ട് ബൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദർ കിങ് ഷൽ പാസ് ബിഫോർ ദം ആൻഡ് ദ ലോർഡ് ഓൺ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദം എവറി ടൈം ഐ റീഡ് ദീസ് വേഴ്സസ് മൈ ഹെയർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ എൻഡ് യു സീ സീ ഹൗ ദീസ് വേഴ്സസ് കം ടുഗദർ ഇൻ ക്രിയേറ്റ് എ സീൻ നോക്കുക ഇതെല്ലാം 
ഇതെല്ലാം വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം ഞാൻ രോമാഞ്ചം കേളാറുണ്ട് നോക്കുക ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം ഒത്തു ചേർന്ന് എങ്ങനെയാ രംഗം ഒരു വയ്ക്കുന്നു സോ ജീസസ് കംസ് ആസ് എ ബ്രേക്ക് റിമൂവർ ഓഫ് ഹിൻഡ്രൻസസ് ഗോസ് ബിഫോർ ദം ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദിസ് ഈഡമൈറ്റ്സ് കിൽസ് ദം ആൻഡ് ടേക്സ് ദീസ് 144000 സേഫ്ലി ടു പെട്രാ ഓർ ബസ്ര ആകയാൽ ഇവിടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു അവൻ തടസ്സങ്ങളെ തകർക്കുന്നവനായി വന്ന് അവരുടെ മുൻപിലുള്ളായ ഏതുമിരി മുഹാബിനെ എല്ലാം അവൻ നശിപ്പിച്ച് അവരെ സുരക്ഷിതമായി ആ പെട്രയിലേക്ക് അഥവാ ബസ്രയിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കും സോ ആസ് ജീസസ് കിൽസ് ദീസ് ജോർഡേനിയൻ സോൾജേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ആർമീസ് ഓഫ് ദി ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദീസ് 144000 ജൂസ് ഈ 144000 യഹൂദന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു യേതുക്രിസ്തുവിന്റെ സൈന്യത്തെയും ഈ ഏതുമിരിയും കൊല ചെയ്യുമ്പോൾ read one more beautiful verse alare manoharamaya mattoru vakyam kode vai isaiah 63 eshaya 63 read uh 1 2 and 3 in malayalam alone eshaya 63 re 1 2 3 vakyangal malayalathil mathram edomil ninnu rakthambiram darichukonde bosril ninnu varunna or ivan aar vasralam krudanai tande shaktiyude maagathmyathil nadagollunna or ivan aar neethi arali cheyunavenum rakshippan vallafinumayi njan thanne ninde uduppu chivanirikkunnad endu ninde vastram mundirichakku chavuttunnavinde pole irikkunnad endu njan eganayi mundirichakku chavitti jaathigalil aarum ennodu kude undayirunnilla ende koopathil njan avare chavitti ende krodhathil avare മേദിച്ചുകളഞ്ഞു അവരുടെ രക്തം എൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തെറിച്ചു എൻ്റെ ഉടുപ്പൊക്കെയും മലിനമായിരിക്കുന്നു സോ വാട്സ് റിട്ടൻ ഹിയർ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഐ വെന്റ് ടു ബസ്ര ഞാൻ ബസ്രയിലേക്ക് പോയി and i killed many people ഞാൻ अनेक ആളുകളെ കൊന്നു and all the blood came on my clothes that's why i am red അവരുടെ രക്തമെല്ലാം എൻ്റെ ഉടുപ്പിൽ തെറിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചവന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഹി ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ബ്ലഡ് നൗ ഇൻ ഹിസ് ഗാർമെന്റ്സ് ഇപ്പോൾ നോക്ക അവന്റെ രക്തം മുഴുവൻ അവന്റെ ഉടുപ്പ് മുഴുവൻ രക്തം തെറിച്ചിരിക്കുന്നു ജീസസ് ഹസ് കം ഡൗൺ ആൻഡ് പേഴ്സണലി ഫൈറ്റ്സ് എ ബാറ്റിൽ ഫോർ ദീസ് 144000 ആൻഡ് കീപ്സ് സെൻസ് ദം സേഫ്ലി ടു ബസ്ര ആകയാൽ കർത്താവ് യേശു തന്നെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ 144000 പേർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ സുരക്ഷിതമായി ബസ്രയിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കും ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദിസ് ദിസ് വിൽ ടേക്ക് സം മന്ത്സ് ഓർ ഇയേഴ്സ് ദിസ് ഫൈറ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ ഓക്കേ ഗായ് ഇത് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ട്രിബ്യൂലേഷൻ പീരിയഡ് ഉപദ്രവ കാലത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ നൗ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദി ബാറ്റിൽ ഓഫ് ആർമഗെഡൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അതിനു ശേഷമായി ഈ ആർമഗെഡൻ യുദ്ധം നടക്കും നൗ റീഡ് റെവലേഷൻ 19 ആൻഡ് വേഴ്സ് 11 വെളിപാട് പുസ്തകം 19 ആം അധ്യായം 11 ആം വാക്യം ഇപ്പോൾ വായിക്കാം അനന്തരം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു വെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവന് വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്ന് പേർ അവൻ നീതിയോട് വിധിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം നിർമ്മലവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വെള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അവനെ അനുഗമിച്ചു അവൻ രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അവന് ദൈവവചനം എന്ന് പേർ പറയുന്നു എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് What fight will he fight in heaven? Did he spill angels blood in heaven to come down? Avade swargathil edengil yuddham cheyidu doodanmarude rakthan therpichittano avan irangi varunathu. What blood is there in heaven to spill? Avade swargathil sindhavanulladhaya rakthan edaanu? See there he is in a red garment dipped in blood. Nokaga rakthathil mukka mukkidaya oru chivanna vastram. Where did that blood come from? Aa rakthan evide ninnu vannu. He went to Basra to protect those Jews, got them safely. kill the uh, some of the armies of the antichrist some of the jordanian soldiers got their blood sprinkled on his body went up and said now come for the next big battle and came down leading this army without changing his clothes avadu nokiyal avan vanna ee 144000 peri sarakshithamayi ettikkendadina chelare konna avare rakthan avane udupil therichu ennal avan veendum swargathilekku poi aa vastram maaradhe thane aa valiya yuddhathinai varivin ennu paranjukonde thane sainyathayum kootikonde irangi varunu without changing his clothes then the vastram maarunnilla so here we see jesus coming down to fight this final battle with blood on him agayal ivide andima yuddhathinai then the vastathil rakthan therichavana yesu irangi varunu after this battle is fought ee yuddham cheyidu kaiyadinu shesham many will die we are going to see that tomorrow anegar marikku namukku adu naale nokka then 
what will happen this whole land will be cleansed the earth will be cleansed sambhavikkunnathendu naal ee bhoomi amulivanumayi shuddhigarikkapadum jesus will rule physically like he was here 2000 years ago for three and a half years he is going to be here for 1000 years physically he is going to stay in jerusalem രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ കർത്താവ് ആയേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ ശരീര ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെട്ടതുപോലെ അവൻ ആയിരമാണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെട്ട് അവൻ എരിശലേമിൽ ഇരുന്ന് ഭരിക്കുവാൻ പോകുന്നു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദി ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് വാസ് കിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ജീസസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി കിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ജെറൂസലേം ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ വേൾഡ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എതിർ ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധിപനായി ഏഴ് വർഷം ഭരിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് ആയേശു ക്രിസ്തു സർവഭൂമിയെയും ആയിരമാണ്ട് വാഴും എരിശലേം അവന്റെ തലസ്ഥാനമായിരിക്കും ഭരണ ശിരാകേന്ദ്രമായി at this time these 144000 who have been protected and sealed in that in basra will now disperse throughout the whole world and go to various nations in this world and populate the earth അന്ന് മിശ്രയിൽ ബസ്രയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ആളുകൾ അവർ ഭൂമിയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി പരന്ന അവർ അവിടെ അവർ അവിടെ വർദ്ധിച്ചു വരികും they will populate the whole earth avar jana deshath muluvanumaya avare janasangya vardhikum so what's going to happen sambhavikkan anubhavunnathund you and i we are going to be the rulers kings in in that uh, dominion ningalum nyanum aa vaalchil aa varanathil nyanum ningalum varanadhigaranigal aayirikkum so that army of jesus christ adeyalesh india sainyam lakhs and lakhs of them avar lakshova lakshamaal today if i ask you where is your hometown you will say kerala but in a few years your hometown your native place is going to be jerusalem inu ningalde swadesham edanu njan chodichal ningal kerala ennu mattu ivadeyulla sthalathinte peru parayum inal chila varshangalkkulli ningalde swadesham ad jerusalem aayi thiru so we are all gentiles our home is going to be jerusalem but these jews are going to disperse all over the world their hometown is going to be something else ആകയാൽ ജാതികളായ നമുക്ക് നമ്മുടെ യെരുസലേം സ്വദേശമായി തീരും എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ അവർ ഈ ഭൂമിയിലെങ്കിലും ചിതറി പാർത്ത് അവരുടെ സ്വദേശം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളായി മാറും ഒരു കൈമാറ്റം നടക്കുവാൻ ജാതികളായ നാം യെരുസലേമിന്റെ അവകാശികളായി തീരും എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ അയച്ചിതറി പാർക്കുവാൻ പോകുന്നു ടുഡേ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ജനസംഖ്യ എന്നത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് India's population is one sixth of the world population എന്നാൽ ഭാരതത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ ഈ ലോകത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയുടെ ആറിൽ ഒന്ന് but in the millennium in all ayirumand vaalchil israel's population will increase and become about 1/10th of the world population israel ne janasangya vardicha janasangiyil 10il onnayi adu maaru read zechariah 8:23 zechariah 8:23 സൈന്യങ്ങളുടെ ഏകവും ഇപ്രകാരം അരള് ചെയ്യുന്നു ആ കാലത്ത് ജാതികളുടെ സകല ഭാഷകളിൽ നിന്നും പത്തു പേർ ഒരു യകൂദന്റെ വസ്ത്രാഗ്രഹം പിടിച്ച് ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കൂടെ പോരുന്നു എന്ന് പറയും Thus says the Lord of hosts in those days it shall come to pass that ten men shall take hold out of all languages of the nations even shall take hold of the skirt of him that is a Jew saying we will go with you for we have heard that God is with you so there will be about say i'm only giving a rough estimate about say uh, 100 crore people who will survive through the regime of the antichrist and enter into the millennial kingdom they are not saved nokka ee edar christuvinde bharana kaalayalil egadesh 100 kodi aalukal ava rakshikapettirilla ava rakshapetta engeyo 1000 aandu vaalchil vannathu they through the uh, through the antichrist rule they will survive edar christuvinde bharanathil eda neela ava rakshapetta nilkku so they will also be in different parts of the world avare ee logathinte vividha bhagangalil undayirikkum 10 of them will hold the skirt of one jew there will be you know uh, periods where everyone in the world has to go to jerusalem like all muslims go to mecca like that all the uh, all people all over the world will have to go to jerusalem for certain feast days nokka inna mecca ella muslimgalum thanne avare aagushathinai mecca ilekku pogunnathu pole annu ella varum thanne aa ulsavathinte naalukalil jerusalem ilekku varendi varum like that in the millennial reign 
Gentiles will hold one Jew and say, See, you know Jerusalem, you know uh, Jesus, and you know the route, you know how to go there. So we want to come with you as we go for the festival. I remember the Irish Hill, a boy Pajadi or Ipa Tuber, a hooded Maria was certain the Tongue Bidish Wonder, Nangal Pirishali, Maria Mala, Vidal Vadigaria, Ishavini Aria, Magia, Yangalum, a Pirinali, Vadiva, and Yangal Ningal would go to Porete. The, in Zechariah last chapter don't read now it says everyone should go every year to Jerusalem to worship God if they don't go in the area no rain will come and plagues will come in that area so these Jews uh, so this verse proves that the population of the world of the Jews is going to be one tenth world population because ten Gentiles hold one Jew for so many centuries people have tried to wipe out Jews from uh, into non-existence read one more verse and we'll conclude Psalm 83 Verse 4. They have said, Come and let us cut them off from being a nation that the name of Israel may be no more in remembrance. Throughout the centuries, there have been enemies who have been trying to wipe out Israel's memory from the earth. Hitler tried to do that. He killed 60 lakhs Jews, still they survived. Hitler had a Today, Iran's president Ahmadi Najad is saying the Israelites should be removed from the world map. The Antichrist, when he comes, he's going to kill as many Jews as possible. But still they will survive, they will be preserved and they will be populating the millennium. So the result of all that resistance against them is that they are going to be populating the earth more than ever before. Shall we close our eyes? See how God protects his people. See how he is zealous about his people. If he is so zealous about those Jews who are left behind. If he is so zealous about protecting the literal Jerusalem. Child of God, the Bible says, you are the real Jew. And the Bible says, you are the real Jerusalem. How much more zealous will God be in protecting you? Are you afraid of your enemy? Are you afraid of your sickness? Are you afraid of some human beings? Or are you afraid because some demons are troubling you? Are you afraid because someone is doing witchcraft against you? Fear not. Not one hair will fall from your head without your God's permission. Today we are going to get an anointing. It's, it's, it's called the spirit of faith. Those who are afraid pray for the spirit of faith. Those of you who are afraid of the future. Those who are afraid of the devil. Those who have fear because of the trials you are going through. Those who are afraid of some, some people who are troubling you. Those who say, I have some fear in me, I want that spirit of faith. I have some fear in me, I want that spirit of faith. Put up by your right hand. Today, 
today god is going to take away that spirit of fear the lord is going to fill you with that spirit of faith we're not afraid of the fire you are not going to be afraid of that fire you have a god who's going to protect you the breaker the remover of hindrances is going before you and no devil is going to stand in his way if anyone tries to touch you he that toucheth you touch the apple of mine eyes says the lord that fear is a wrong fear do not fear the Lord is on my side of whom shall I be afraid maybe you have some sin struggling within you let me tell you as a servant of God Jesus still loves you maybe he is crying because of your sins but he will never leave you or forsake you he is zealous concerning Zion and Jerusalem he will protect you the anointing is coming down the holy God, God is moving in our midst the God who protects those 1 lakh 44,000 Jews is here to protect us also see now the anointing is coming down Tagarkunna raja rajan sainitinde munbila Tagarkunna raja rajan sainitinde munbila Naayaga naayulla dinar jayam jayam nishayam Naayaga naayulla dinar jayam jayam nishayam Tagarkunna raja rajan sainitinde munbila Hallelujah, 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 H
Shrab on your Uramana Hadiri Bikaradia. Victor, 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 the blood of Jesus, Victor, the blood of Jesus, Victor, the blood of Jesus, Victor, Victor, the blood of Jesus, Hallelujah, 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 Hallelujah. കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം മുഴങ്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കാം ഒരു നിമിഷം വേദാപുസ്തകത്തിലെ പ്രവചന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചരിത്ര സംഭവങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം പ്രവചന ഭാഗങ്ങളെയും ചരിത്ര ഭാഗങ്ങളെയും നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നല്ലോ സന്തോഷിപ്പിൻ പറന്നു പോകാനുള്ള സമയം ഏറ്റവും അടുത്തു പോയിരിക്കുകയാണ് എതിർ ക്രിസ്തു മുദ്രമേ വാതുക്കലായിരിക്കുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു മുദ്രമേ വാതുക്കലായിരിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പായിട്ട് തന്റെ സഭയെ ചേർക്കുവാൻ യേശു മേഘാത്തേരി വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും പരിധി ഒരു ഭാഗമാണ് എൺപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം നാം വായിച്ചു കേട്ടത് വരുവിൻ ഇസ്രയേൽ ഒരു ജാതിയായി തീരാതെ വണ്ണം നാം അവനെ മുടിച്ചു കളകാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് വർഷക്കാലം രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് യഹൂദാജാതിക്കും രാജ്യം മടക്കെ കിട്ടി ഇപ്പോൾ നാം പേപ്പറിനകത്ത് വായിച്ചാണ് ഗ്രാൻഡ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വരുവിൻ ഇസ്രായേൽ രാജ്യ തീരാതെ വണ്ണം നാം അവനെ മുടിച്ചു കളകാം ഇസ്രായേലിന് ഇറാൻ ഒരു താക്കീത് കൊടുത്തു പൈലറ്റ് ഇല്ലാതെ പറക്കുന്ന പ്ലെയിൻ്റെ അഭ്യാസവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റുള്ള മിസൈലുകളും അവൻ സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇസ്രായേലിനൊരു താക്കീത് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും കൂടെ ചേർന്ന് നാം പേപ്പറിനകത്ത് വായിച്ചതാണ് ജർമ്മനിൽ നിന്ന് ഡോൾഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അന്തർവാഹിനി കപ്പൽ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇറാനെ അടിക്കുവാൻ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എസ് എക്കൽ മുപ്പത്തെട്ടാം തീയതി ആദ്യ ഇറാന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വേദവസ്തുവത്തിലെ പ്രവചന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹർമഹദൂൺ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഈ ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നാം ഇത് കാണിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വീണ്ടെടെ പെടുത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായ സ്ത്രീ അത് വിശുദ്ധന്മാരെ പ്രസവിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ധൂമ്രവസ്ത്രവും ചുവന്ന വസ്ത്രവും ധരിച്ച ചുവന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടതാണ് ചുവന്ന ആ സ്ത്രീ അവളുടെ കയ്യിലൊരു പാനപാത്രം അവളിലേക്ക് അനേകര ആകർഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൺമേശ്വരിയും വിണ്മേശ്വരിയും ചേർന്ന് ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുന്നു ഈ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെല്ലാം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവെങ്കിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീണ്ടെടെ പെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കർത്താമാ യേശു ക്രിസ്തു ചുവന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച് അവൻ്റെ പിന്നാലെ ശുഭ്രവസ്ത്രം ധരിച്ച് വലിയ ഒരു സൈന്യം മികുതോ താഴ്വരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു സത്താനും അവൻ്റെ സൈന്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്ന വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്ത് നാം ഉണ്ടെന്നാണ് നാം കേട്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം യേശുവിൻ്റെ വരുന്ന ഇവിടത്തുള്ളപ്പെടുവാൻ നാം യോഗ്യരായിരിക്കുന്നു പ്രാപ്തരായിരിക്കുന്നപ്പോൾ കാഹളം ധരിക്കും മരിച്ച വൃക്ഷയാട്ടിയവർക്കും ജീവനോടിരിക്കുന്ന രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും ഹലലുയ്യ 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 
ಶರಬಲ ಬಲಕ ದುರ ಬಲಕ ಶರಬಲ ಕರಾನೆ ಏನೇಳಿನ ಕಾಲಡೋ ತೇಡೊಂದೇ ವೇಗತ್ತಿಲಾತ್ತಿಯೊಂದ കൂട്ടത്തിന്റെ ആരും സമ്മിമരെയും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ രുചിച്ചറിയുവാൻ കർത്താൻ നമുക്കിടയാക്കതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച എല്ലാ തിരുവഴുത്തൽക്കാട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അവിടെ മേ രണ്ടാം എണ്ണത്തിന് അധികാരമില്ല അവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരമാണ്ട് വാണു എന്ന ദൈവത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവി പ്രത്യാശ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് നടക്കേണ്ട ഹർമഹദൂൻ യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന പടയാളികളായി കാണപ്പെടുവാണ്ട് കൊണ്ടം കർത്താവ് നമ്മെ ഒരുക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം അവൻ പ്രതികാര വസ്ത്രമാകുന്നതായ ആ ചുവന്ന വസ്ത്രം അവൻ രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ പേർ ദൈവവചനം അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ നിർമ്മല സൈന്യമായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്ത് അനുഗമിക്കുന്നു ആ ഭാഗ്യ പദവി ആ കേട്ട ഈ കേട്ട വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരണം ആ കർത്താവിനോടുകൂടെ പടയാളികളായ കാണപ്പെടുവാണ്ട് കൊണ്ടം വിണ്മേശ്വരിയായി കാണപ്പെടുവാണ്ട് കൊണ്ടം 
കർത്താവ് നമ്മെ ഒരുക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഈ ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്നതായ ഈ ബൈബിൾ ഷെഡി മുഖാന്തരമായിട്ട് തിരുവിളായും പരിസരങ്ങളെല്ലാം അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഈ സത്യത്തെ പിൻപറ്റുവാണ്ട് ഒക്കെ സഹായിക്കണം അതിനു വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇന്ന് പലതരമായ ഉപദേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പുതിയ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്കിസുദേക്കന്റെ ക്രമപ്രമാണുള്ള പൗരോഹിത്യമാണ് പിതാവില്ല മാതാവില്ല ജീവാരംഭമില്ല ജീവ അവസാനവുമില്ല വിവാഹ ജീവിതവുമില്ല ഇതാണ് പുതിയ നിമ്മ പൗരോഹിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൗരോഹിത്വത്തിലെ കഥ ശിവന്റെ പണി ശിവന്റെ പണി എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് വന്നിരിക്കും ശിവന്റെ പണി കർത്താവ് എത്ര മേഘത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടട്ട് ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയെ മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം വചനം പ്രഘോഷിപ്പാണ്ട കൊണ്ടുതന്നെ ദാസന്മാരെ കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതിനായിട്ട് സ്വാത്രം ചെയ്യാം പുതിയ കൃപയും പുതിയ അഭിഷേകം കൊടുത്ത് കർത്താവ് വഴി നടത്തേണ്ടതിനായിട്ട് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബൈബിഷയുടെ സമാപന ദിവസമാണല്ലോ ദൈവസാന്നിധ്യം കൂടി ഇരിക്കണം ധാരാളം പുതിയ ആത്മാക്കളെ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരണം ഹോള് നിറഞ്ഞ കവിമാരുടെയും നമുക്ക് പുതിയ ആത്മാക്കളെ നൽകി തരണം എല്ലാറ്റിനുമായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം താങ്ക് യു ജീസസ് പിതാവായ ദൈവത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം 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 പുത്രനാമേശ് ക്രിസ്തുവിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം പ്രൈസലോട് 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 പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ ദൈവത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം 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 നമ്മുടെ അവർത്ത വേഗം വരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം Thank you Jesus praise the Lord praise the Lord നമ്മ എല്ലാം തന്നെ മഹത്താനോട് ഒരു കടനാട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹമേറിയ പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ ബൈബ് ക്ലാസ്സിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിൽ ഇതുവരെ അവിടുത്തെ പാദപട്ടത്തിൽ ഇരിപ്പാനും മാറ്റമില്ലാത്ത വചനങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാൻ അവസരം തന്നതിനായി സ്തോത്രം ആകാശം ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും മാറ്റമില്ലാത്ത അവിടുത്തെ വചനം നിറവേറി നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിറവേറാനുണ്ടോ എന്നും ഒന്ന് രാത്രിയിൽ ഗ്രഹിപ്പാനിടയായതിനാൾ തിരുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അവിടുത്തെ നശിച്ചു പോകാത്ത ആ രാജ്യത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയായി ഭരണാധികാരിയായി കാണപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കേണ്ടതിന് ഈ വചനങ്ങൾ മുഖാന്തരമാക്കണമേ കർത്താവെ സ്തോത്രം അവിടുന്ന് രാജാവായി വെളിപ്പെടുന്നതായ നാളിൽ അങ്ങേ ഉടത്ത് മുഴു ലോകത്തെയും ഭരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഗണത്തിലായിരിപ്പാൻ ഈ വചനം കേട്ട ഏവരെയും ഒരുക്കേണ്ടതിനായി ദൈവത്തോട് യാചിക്കുന്നു ഈ ലോകം പാപത്തിലും തിന്മയിലും ദുഷ്ടതയിലും മുഴുകിപ്പോകുന്നുണ്ട് വിശ്വാസ ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വരികിലും ഓ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ മുഴു ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നല്ലോ അന്ന് അവിടുത്തെ നാമം ഏക നാമമാകുമല്ലോ എല്ലാ സകല അന്യനാമങ്ങളും എല്ലാ പൈശാചി ശക്തികളും ഈ രാജ് ഈ ദേശത്തു നിന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങനെ നാമത്തെ മാത്രം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നാൾ വരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്തോത്രം ഇന്ന് യുവജന കെട്ടവരായ ആരെങ്കിലും ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവർ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കട്ടെ അങ്ങേ രാജാവായി അംഗീകരിക്കട്ടെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കട്ടെ എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി അങ്ങേ മണവാളനായി അംഗീകരിപ്പാൻ തക്കോണം ഒരുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവീയ സ്വഭാവമുള്ളവരാക്കി തീർക്കണമേ അവിടുത്തെ ജ്ഞാനമുള്ളവരാക്കി തീർക്കണമേ ദൈവശക്തി ഉള്ളവരാക്കി തീർക്കണമേ കർത്താവ് സ്തോത്രം ഓ ഈ ലോ ഈ ലോകത്തിൽ ഉള്ളതായ എല്ലാ തിന്മകളെയും ജയിച്ചവരായി ആധുനിക യുഗത്തിൽ മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മകളെയും ജയിപ്പാൻ ശക്തി തരണമേ ഇന്ന് എന്നുള്ളതായ വചന ശബ്ദം ഞങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങട്ട കർത്താവ് ഇത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾക്കൊരു കൃപോദ്ധാവായിട്ട് മാറട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളും തിന്മകളും ലോകമോഹങ്ങളും ജഡമോഹങ്ങളും താവെ ഈ പിശാജ് എന്ന് ലോകത്തെ മനുഷ്യനെ വഞ്ചിപ്പാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ മാധ്യമങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുഴിച്ചിടുവാൻ ഒരിക്കലും തീരുമാനം നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നവരായിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവയെ ജയിക്കുവാൻ ശക്തിയോടെ മടങ്ങി പോകാൻ ഏവരെയും സഹായിക്കുമാറാകണമേ താവെ അവിടുന്ന് ആ അവിടുന്ന് രാജാവായി എഴുന്നുള്ളതിന് മുൻപായി ഒരു മണവാളനായി വരാൻ പോകുന്നല്ലോ അവിടുന്ന് മണവാട്ടിയായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കണതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന് വചനം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദാസന്മാരെ ശക്തീകരിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം ഇനിയും കൃപ കൊടുക്കണമേ നാളത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് സമാപന സമ്മേളനമാകിയാൽ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ധാരാളമായി പകരണമേ ഞങ്ങൾ ഏവരെ അവിടുത്തെ വീണ്ട
ബൈബിൾ സ്റ്റഡികളും ഇപ്പോൾ സി ഡിയിൽ ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള പാട്ടുകളടങ്ങിയ സി ഡികളും ലഭിക്കപ്പെടും അതുമാത്രവുമല്ല പല ദൈവമക്കളുടെയും ദീർഘനാളായുള്ള ആഗ്രഹത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും ദി പെന്തക്കോസ് പ്രസ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതി ആർജിച്ച ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾ വായിച്ച് സി ഡിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് സി ഡികൾക്കും മറ്റെല്ലാ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും മാത്യൂസ് എബ്രഹാം തിരുവല്ല മൊബൈൽ നമ്പേഴ്സ് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ നയൻ സീറോ ആൻഡ് നയൻ ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ നയൻ സീറോ ഫൈവ് ഡബിൾ നയൻ സീറോ കൂടാതെ സി ഡികളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ് അഡ്രസ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് മാത്യൂസ് ടി പി എം സി ഡി ഡോട്ട് കോം ശാന്തി